Так, ну что ж, давайте приступим к реализации регистрации. Первым делом перейдем в PHP My Admin и здесь в таблице Pages нам нужно еще создать одну страницу на русском и на английском языке. Это страница регистрация. Так, давайте создадим. Нажимаем вставить. Пишем title регистрация. Title URL у нас будет Sigan App. Sigan App. Keywords. Keywords for registration page. Так, registration page. Так, ну, вроде бы правильно. А, здесь у нас на русском пишем здесь просто ключевые слова для регистрации. Описание. Так, и язык русский. И то же самое делаем для английского. Здесь пишем Sigan App. А, title URL такой же Sigan App. И здесь пишем Keywords for Registration. Так, Registration Page. Так, Description, Description. И язык у нас английский. Так, ну что ж, добавляем. Давайте посмотрим. Так, вот у нас две записи новых появились, да? На русском и на английском. Так, и теперь, если мы перейдем на наш сайт, у нас здесь выведется наша регистрация. Да, и сразу формируется ссылка. Но нам в меню эта кнопка не нужна, по идее. Видите, здесь даже некрасиво получается. Нам нужно убрать эту кнопку отсюда. Переходим в DB Functions. И там, где мы получаем нашу менюшку, функция называется Get Menu. Здесь в условии напишем еще один V. Только напишем таким образом. То есть пишем End Pages. Title URL. Так, title URL не равняется SignUp, то есть выбрать все страницы из нашей таблицы Pages, да, фильтр по языку и фильтр там, где а, title URL не равняется SignUp. То есть у нас сейчас данное, данный пункт не пропадет. Давайте посмотрим. И вот он пропал. И сейчас для вот этой вот кнопки мы пропишем ссылку. Переходим в шаблон сайт PHP, папки Layouts, и ищем вот а, слово Signup, да, у меня это, и у вас тоже, надеюсь, функция Lang и как параметр ключ Signup, да, и здесь вот прописываем ссылку index.php, view равняется Signup, и нам нужно данную страницу создать. Создаем новый PHP файл. Можем пока что пустой. Напишем здесь регистрация. И сохраним в нашу папку Mega. Views, Pages. И назовем Sigan App. Sigan App. Так, сохраняем. Давайте посмотрим. Обновляемся. Так, и нажимаем регистрацию у нас. Загружается наша страница регистрации. И если мы переходим на английский, в принципе, тоже, да. Извиняюсь. Так, и а, давайте. Так, теперь. Давайте вот проверим. Если мы переходим на английский, у нас, как бы, видите, тайтл и а, ключевые слова, по идее, тоже должны меняться. Давайте посмотрим. Вот, ключевые слова поменялись на английский и описание тоже. Если мы на русском языке, да, находимся на регистрации, то у нас тоже будет все на русском языке. Да, ключевые слова для регистрации, описание. Так, отлично. И в папке дополнительных материалов есть а, папка HTML-код, и здесь есть файл SignUp. И здесь вот, форма для регистрации. Давайте скопируем данную форму и ставим вот, наш файл signup.php в папке Pages. Сохраним, посмотрим сейчас. И вот у нас появляется вот такая вот формочка для регистрации. Да, вот логин, email, пароль, пароль еще раз и... Конечно, нам придется здесь также поставить нашу функцию lang, да, чтобы у нас при смене языка менялись эти слова. Но это уже вы сделаете, я надеюсь, сами. Я тоже после этого урока, к следующему уроку, здесь все поставлю как надо. Так, и давайте здесь вот выведем нашу капчу. Да, вызываем функцию капча. 
Так, вот здесь, да? Где я потерялся? Вот, value. Вызываем функцию капчи и сразу выводим на экран. Так, и вот у нас появляется теперь капча. Так, отлично. Капча есть. Кнопочка у нас есть. Так, и давайте сделаем и пропишем здесь обработчик. Пишем индекс PHP. View равняется Signal Up. Так, отлично. И теперь в файле индекс PHP нам нужно создать новый кейс. После кейса Photos создаем еще один кейс. И он будет называться у нас Signal Up. Так, закрываем. И в этом кейсе мы с вами будем работать уже непосредственно с самой, так, здесь двоеточие, самой регистрацией. Так, первым делом нам нужно создать функцию, которая будет, нет, не функцию, давайте с вами напишем условия. То есть, если у нас человек, как вот мы с вами делали условия для, остав... для написания комментариев, да, мы проверяли, если кнопка нажата, и если эти все поля заполнены, то мы тогда только с вами там принимаем значение и добавляем комментарии в базу. И то же самое здесь. В регистрации мы проверяем, если кнопка нажата, и все эти поля заполнены, мы с вами что будем делать. Поэтому пишем сразу здесь условия. Если существует кнопка в глобальном массиве пост, кнопка, давайте посмотрим, как она называется, данная кнопка, кнопка регистр кнопка регистр потом и у нас не пустые значения логин пароль пароль еще раз и капча а еще email да то тогда мы с вами только будем выполнять какие-то действия то есть пишем и не пустой глобальном массиве пост поле давайте посмотрим поле у нас юзерные скопируем данную конструкцию Потом у нас идет поле e-mail, e далее поле password, password 2, так, password, password 2, у нас сокращенно, по-моему, да, psvd, psvd 2, так, пишем здесь также psvd и psvd 2, psvd 2, еще одно поле у нас капча. Тоже здесь пишем еще упс, условия и не пустое поле капча. Ну вот, только в таком случае мы с вами будем выполнять какие-то действия. Иначе же мы с вами будем сообщать человеку, чтобы он заполнил все поля. Да? Даже в принципе здесь будет не else, здесь наверное даже else не будет. Да, это мы можем убрать. Так же, как у нас тут а, в комментариях у нас есть условия, else нету, и здесь еще одно условие. И в переменную info мы сохраняем а, сообщение заполнить все поля. В принципе, можем скопировать и то же самое сделать здесь. Тоже, если у нас, сейчас я подвину, если у нас существует кнопка регистра нажата, но пустой либо юзерный, либо e-mail пустой, либо у нас пустой капча. А, да, здесь капча не капча, а капча 2 надо. Капча 2. Так, нам нужно добавить еще два сюда условия. Пустой паспорт и паспорт 2. Да, вот таким образом. Здесь ставим или. Здесь убираем посылательный знак. И также здесь еще ставим условия или. То есть, если у нас... Существует кнопка регистра нажата, да, но у нас какое-то поле либо юзерное, либо e-mail, пароль, пароль 2 или капча пустые, то мы с вами в перемену инфу заносим сообщение заполнить все поля. Так, отлично. И что нам нужно сделать? Давайте посмотрим. Так, нам нужно принять, если кнопку нажали, да, и все поля заполнены, нам нужно принять эти данные. Сохраняем в переменную логин значение из глобального массива пост юзерные и пропускаем это все через функцию check так как мы там с вами функцию создавали 
clear data, да, clear data, clear data, пропускаем это все через функцию, так, отлично, и то же самое делаем с основными полями, можем скопировать, так, здесь у нас будет e-mail, clear data, поле e-mail, дальше мы в переменную PSVD сохраняем пароль, тоже через функцию, то же самое делаем с пароль 2, PSVD2, PSVD2. Так. И то же самое делаем, принимаем значение капчи, чтобы сверить, да, капчи с капчи 2. Можем даже тоже через функцию, в принципе, неважно. То же самое капчи 2. Так, отлично. Этими мы все значения приняли, у нас хранятся они в переменах. И теперь а, пишем те же самые условия. Если у нас, к примеру, капча и капча 2 не равны, капча не равняется капча 2, так, капча 2, то мы с вами в переменную info сохраним сообщение, символы с картинки введены неверно. Вот таким образом, да? Потом также мы с вами создадим условия, если пароль и пароль 2 тоже не равны, то мы сообщим, что пароль 2, то есть пароль и пароль 2 не равны. Так, PSVD2. Переменную info сохраняем. Сообщение, что пароли не совпадают. Так, и что нам еще нужно сделать? Нам нужно проверить а, логин, занят ли логин в базе. То есть нужно написать функцию. То есть человек вводит какие-то данные сюда, они отправляются к нам вот сюда, сохраняются в переменные. И нам нужно написать функцию, в которой мы отправим как параметр логин, который человек вписал. И сверим, есть ли у нас такой логин в нашей таблице users. Если такой логин есть, то мы сообщаем, что такой уже логин занят. Если такого логина нет, то мы с вами успешно регистрируем человека. И давайте напишем эту функцию, перейдем, даже не перейдем, а создадим новый файл. И назовем его regfunctions в нашу папку mega, там где у нас есть db-functions, создадим новый файл regfunctions. Здесь у нас будут храниться функции регистрации и связаны с личным кабинетом. Сохраняем, открываем теги PHP и здесь пишем первую функцию, которая будет называться check 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 login проверка логина занят ли он и будем принимать один параметр user, то есть значение, которое человек ввел вот сюда. Принимаем это значение здесь. И соединяемся с базой и пишем запрос. Создаем переменную query, как обычно. Пишем sprintf. Так, и пишем запрос. Выбрать нам поле username. В принципе, нам его хватит, да? И в таблице users. Где users username равняется этому параметру, который мы отправили в нашу функцию. Да, вызываем функцию MySQL Real Escape String. Здесь у нас параметр user. Точка запятая в конце. Здесь так, пишем правильно. String. Так, ну вот, у нас есть запрос. Выбрать нам поле username из таблицы user, где юзерные будут равняться вот тому параметру, который мы приняли с этой ячейки. И теперь напишем условие. Если такой у нас результат есть, то мы возвращаем false и сообщаем человеку, что увы, такой логин занят. Сначала мы сохраним это все в переменную result. MySQL query. Query. И пишем условие. Если опять же MySQL нам rows мы уже с, этим, с этой функцией с вами работали, да? Если результат запроса, данного запроса 
э, есть какие-то записи, да, то есть больше нуля какая-то запись есть, то мы с вами вернем false. Если же запрос нам ничего не вернет, то есть человек, который ввел сюда какое-то имя, приняли здесь этот параметр, и такого человека в базе нету, то мы возвращаем true. То есть нам можно легать его. В принципе, проверка у нас закончилась. Давайте вернемся в наш файл sign, нет, index.php в кейс signup, да. И здесь еще напишем еще одно условие. Если check login, то есть вернул false, да, то есть если check login вернул false, вот так вот, да. И здесь мы отправляем переменную login как параметр, который хранит сейчас значение, которое человек ввел сюда, да. Если у нас ложный результат возвращает эта функция, то мы сохраняем в переменную info сообщение, что, к сожалению, данный логин уже занят. Выберите себе другой. К примеру, так, да? Так, ну вот, у нас есть а, три условия. И теперь нужно составить одно финальное условие, где все вот эти вот условия выполняются. И если они все выполняются, то мы с вами будем регистрировать человека. Пишем это условие. Если у нас капча и капча 2 равны, потом и пароль и пароль 2 тоже равны, и у нас чек логин вернул true, то только в этом случае мы с вами регистрируем человека. Да, можем это взять в скобочки, это условие, и вот это условие в скобочки возьмем. Так, ну вот. Так, если у нас все окей, то мы давайте создадим массив рек, в который заново занесем вот эти вот уже значения, полученные из а, наших полей, да, формы. А, заносим массив для того, чтобы потом автоматизировать функцию добавления комментария, ой, комментария человека в базу, да. Первый элемент массива рек у нас будет а, логин. Так, потом у нас он будет равняться. Опять же, такая же конструкция, как и здесь была у нас, да. Нам нужно вот поставить кавычки сначала, очистить данные и в конце кавычку поставить. Можем скопировать эту конструкцию и вставить вот сюда. Только я здесь принимаю значение из ячейки юзерные. Давайте скопируем. Так, потом в базу нам еще нужно занести пароль человека. Да. И так, здесь меняем на PSVD. А далее нам в базу еще нужно занести e-mail человека. Давайте посмотрим в базе, что еще там есть у нас. ID сам выставляется, юзернейм, e-mail, паспорт, статус тоже, в принципе, выставляется сам. Так, ну, вроде бы как все. Нам нужно занести только три поля а, в нашу таблицу. И теперь... Данный массив рек мы с вами пропустим через функцию implode, чтобы у нас, как вы помните, все элементы массива выстрелили в строчку и были отделены запятыми. Первым параметром указываем знак отделения, это запятая. Вторым параметром указываем, какой массив мы хотим пропустить через функцию implode. Так, отлично. И а, теперь нам нужно залегать человека. Как это сделать? А, нам нужно написать функцию, которая нам добавит эти вот все данные в базу таблицу users. Переходим в Reg Functions. Давайте откроем DB Functions и скопируем функцию add comment. Добавление комментария. Она будет очень похожа. Вот функция. Вставляем ее сюда. И здесь пишем функция будет называться ну, к примеру регистр. Регистр. И здесь мы будем принимать массив там регистрации. Какой, да? Тоже подключаемся к базе, пишем, что мы хотим ставить в таблицу users. В таблице users у нас всего три поля. Это юзерные, 
потом поле паспорт и поле e-mail тогда и здесь поставляем данный массив рек ну вроде бы как все теперь в индекс php нам нужно подключить данный файл рек functions рек functions ну и вот можем проверять в принципе переходим на регистрацию вводим какие-то данные так пароль там, 1 2 3 4 1 2 3 4 вводим капчу регистрация давайте проверим посмотрим в базе users так и у нас человек не добавился видим у нас какие-то ошибочки так 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 а мы с вами не вызвали функцию регистр же давайте вызовем здесь функцию регистр и отправим в эту функцию массив рек регистр рек да вот теперь у нас должно быть все окей давайте еще раз обновимся регистрация пишем например, там ад, admin не знаю admin mail.ru к примеру да пароль 1 2 3 4 1 2 3 4 так и пишем здесь 28 а 0 7 5 регистрация так давайте посмотрим базу обзор и как мы видим у нас добавился новый пользователь с юзерным admin с e-mail таким-то паспорт такой-то и статус такой-то так, но а, пароль в таком виде хранить нельзя. Нужно его а, пропустить через функцию шифрования. Таких функций есть две. Есть SHA-1 функция и есть функция MD5. Мы пропустим сразу через две функции наш пароль. То есть давайте посмотрим, перейдем вот сюда. И там, где мы сохраняем переменную в элемент массива рек PSVD, да, вот здесь, мы с вами еще пропустим вот это вот все через функцию ш1 и через функцию md5 пишем функцию ш1 берем скобочки и пишем функцию md5 открываем скобки и вот в эти скобки мы заносим вот это вот все вот так у нас получилось ш1 md5 clear data и все это мы обрабатываем вот эту вот переменную пост из глобального массива пост элемент psvd и теперь при регистрации давайте посмотрим Зарегаем еще одного пользователя, к примеру, admin2, admin2mail.ru. Так, ну, пускай будет ошибки, без разницы. Так, пароль одинаковый, и давайте введем капчу регистрация, смотрим базу, и теперь у нас должен быть пароль зашифрованный. И мы видим, у нас такой же самый пароль, только уже в таком виде. Так, хранить пароли безопаснее в базе так ну вот отлично и давайте проверим как работают наши проверки давайте зайдем в файл signup php и здесь в классе uh, error вот в этом да диве выведем на экран эту переменную info чтобы видеть наши ошибки нажимаем регистрация мы только зашли у нас как пока ничего не высвечивается давайте напишем логин admin здесь неважно какой email но нам сейчас должно выдать, что такой логин уже занят. Регистрация. И мы видим сообщение, к сожалению, данный логин уже занят, выберите себе другой. И мы видим, что в базу мы не добавились. Давайте посмотрим. Да, в базе нас нету. Отлично, давайте выровняем по центру. А, так, можем даже занести вот этот div. Хотя нет, давайте просто выровняем по центру. Посмотрим. Ну вот, да, у нас сообщение по центру. Даже как-то не очень смотрится. Не совсем по центру получилось. Ну, не суть. Так, и давайте проверим остальные проверки. Напишем логин, который не занят. Напишем какой-нибудь e-mail. И напишем несовпадающий пароль. Но правильную капчу. Да, все правильно, кроме паролей двух. Нажимаем регистрации, нам дает сообщение что пароли не совпадают 
И теперь давайте введем все правильно, кроме капча. Введем admin3, какой-нибудь e-mail, пароль 1234, 1234 и капчу мы ведем неправильно. Вот такую. Нажимаем регистрация и пишем, что... и нам сообщают, что символ из картинки введены неверно. И как мы видим, у нас регистрация не происходит. Как только мы вводим все правильно, admin3, какой-то e-mail, вводим пароль одинаковый везде и вводим одинаковую капчу, то есть такую же капчу, как здесь, нажимаем регистрацию, только в этом случае у нас происходит регистрация. Да? Вот мы видим, добавился еще один пользователь, admin3. Так, и давайте после регистрации, как только у нас регистрация прошла успешно, мы сделаем перенаправление, напишем функцию header. Location и пишем, что мы хотим перенаправиться на главную страницу сайта index.php. Пускай будет так. Так, и теперь давайте еще раз посмотрим. Залегаем еще одного пользователя, admin4, какой-нибудь e-mail, какой-нибудь пароль другой уже, 4321, да, чтобы проверить, как у нас работает наша шифровка. Так, регистрация. Вот мы регистрацию прошли успешно. И мы перенаправились на главную страницу сайта. Так, давайте посмотрим. Вот у нас еще один пользователь. Уже у него пароль другой совсем, да, не как у этих двух. И все отлично. Давайте первого удалим. Этого можем удалить. Так, ну вот, супер. Регистрация работает, проверки работают. Так что увидимся на следующем уроке.